ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൽ ഡി സി ടോപ്പർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാത്സ് ആൻഡ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയിലെ പാർട്ട് സെവനിൽ വരുന്ന പത്ത് ടോപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ പാർട്ടുകൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഷാജിയും മനുവും ഒരേ തുക രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചു ഷാജി പത്ത് ശതമാനം സാധാരണ പലിശയ്ക്കും മനു പത്ത് ശതമാനം കൂട്ടുപലിശയ്ക്കുമാണ് നിക്ഷേപിച്ചത് കാലാവധി പൂർത്തിയായപ്പോൾ മനുവിന് ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൂടുതൽ കിട്ടി എങ്കിൽ എത്ര രൂപ വീതമാണ് നിക്ഷേപിച്ചത് ഇത് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതേതാണ് അതായത് കൂട്ടുപലിശയും സാധാരണ പലിശയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്താണ് ഇക്വേഷൻ പി ഇൻറ്റു ആർ റേസ് ടു എൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു എൻ ഈ പി എന്ന് പറയുന്നത് അവർ നിക്ഷേപിച്ച തുകയാണ് ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് പലിശ നിരക്കാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വർഷത്തേക്കാണോ അതാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് ഈ ഇക്വേഷൻ അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ ചെയ്യാ അതായത് ആദ്യം നിങ്ങൾ കൂട്ടുപലിശ കാണുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓൾ റേസ് ടു എൻ ഇതിൽ നിന്ന് പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സാധാരണ പലിശ ഇതിനൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ഇതിന്ന് കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിലോട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എത്തും അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാമല്ലോ നമുക്കിവിടെ പലിശയുടെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയും തന്നിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് അവര് ഒരാൾ കൂട്ടുപലിശയും ഒരാള് സാധാരണ പലിശയ്ക്കുമാണ് നിക്ഷേപിച്ചത് അപ്പോ കാലാവധി പൂർത്തിയായപ്പോ മനുവിന് ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൂടുതൽ കിട്ടിയെന്നല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറാണ് ഇനി പി ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണേണ്ടത് അല്ലെ നിക്ഷേപിച്ച തുകയല്ലേ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഇനി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്രയാണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ശതമാനം പലിശ നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ശതമാനമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വർഷത്തേക്കാണ് അപ്പോ ടെൻ ടെൻ സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു എന്നും ഉണ്ട് അപ്പോ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ ഇനി എങ്ങനെയാ ചെയ്യാ പി ആ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ഒരു ഹൺഡ്രഡും ഇതും കൂടെ വെട്ടിപ്പോയില്ലേ നമുക്ക് പി അല്ലേ കാണേണ്ടത് പി ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ നൂറിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ എത്രയാ വരിക ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപതിനായിരം അപ്പൊ പി എന്ന് പറയുന്നത് നിക്ഷേപിച്ച തുകയാണ് അത് ഇരുപതിനായിരം എന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടി മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ എല്ലാവരും ഓർത്ത് വെക്കുക കൂട്ടുപലിശയും സാധാരണ പലിശയും തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അവയിൽ ഡിഫറൻസ് കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പൊ പി ഇൻറ്റു ആർ റേസ് ടു എൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു എൻ മനസ്സിലായോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു സംഖ്യയുടെ പത്ത് മടങ്ങ് പത്ത് പോയിന്റ് അഞ്ചാണ് സംഖ്യ ഏത് നമുക്ക് സംഖ്യയല്ലേ കാണേണ്ടത് ആ സംഖ്യയുടെ പത്ത് മടങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് പോയിന്റ് അഞ്ചാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പത്ത് പോയിന്റ് അഞ്ചിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ സംഖ്യ കിട്ടില്ലേ അതായത് ഒരു സംഖ്യ ഏതോ ഒരു സംഖ്യ ആയിക്കോട്ടെ അതിന്റെ പത്ത് മടങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പത്ത് പോയിന്റ് അഞ്ച് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ എക്സ് കാണാൻ പത്ത് പോയിന്റ് അഞ്ചിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പോരെ ഈ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാട്ടോ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പത്ത് പോയിന്റ് അഞ്ച് ബൈ പത്തിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇതാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് പത്ത് പോയിന്റ് അഞ്ചിന് നമുക്ക് പത്ത് പ്ലസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ബൈ ടെൻ എഴുതിക്കൂടെ എഴുതിക്കൂടെ അപ്പോ പത്ത് ബൈ പത്ത് പ്ലസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ബൈ ടെൻ എഴുതിക്കൂടെ ഇതിനെ പത്ത് ബൈ പത്ത് എത്രയാണ് വൺ എന്ന് കിട്ടും വൺ പ്ലസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ബൈ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എത്രയാണ് ഫൈവ് ബൈ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എത്രയാണ് വൺ ബൈ ടു ആണ് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പോ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ലേ വൺ ബൈ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് വരും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ വൺ പ്ലസ് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ വരിക എങ്ങനെയാ ചെയ്തെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഏത് ഓപ്ഷൻ
എയുടെ ബി ശതമാനം അപ്പൊ എയുടെ ബി ശതമാനം എന്ന് വെച്ചാല് ബി ശതമാനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സംഖ്യയുടെ ശതമാനം നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണുക അതിന്റെ നൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് ശതമാനം കിട്ടുക അപ്പോ എയുടെ ബി ശതമാനം എന്ന് വെച്ചാല് ബി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അതും ബിയുടെ എ ശതമാനവും കൂട്ടിയാൽ എ ബിയുടെ എത്ര ശതമാനം എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടെ ബിയുടെ എ ശതമാനവും കൂട്ടണം ബിയുടെ എ ശതമാനം എന്ന് വെച്ചാൽ എ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ എ ബി എ ബി എ ബി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എ ബി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നല്ലേ നമുക്ക് വന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു എ ബി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ എ ബിയുടെ എത്ര ശതമാനം എന്നല്ലേ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നേ അത് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ എ ബി ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തു വന്നപ്പോ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയത് കണ്ടോ ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എ ബിയുടെ എത്ര ശതമാനം എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ആൻസർ മനസ്സിലായോ ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ശതമാനം അതായത് ഒന്നുമില്ല നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് അതേപോലെ ചെയ്തു വന്നതാണ് എയുടെ ബി ശതമാനവും ബിയുടെ എ ശതമാനവും കൂട്ടിയാൽ എ ബിയുടെ എത്ര ശതമാനം എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ നമുക്ക് ടു എ ബി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി എ ബിയുടെ എത്ര ശതമാനം എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എ ബിയുടെ പെർസെന്റേജ് ആയിട്ട് വരിക അതായത് ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ശതമാനം മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് അപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നാലാമത്തെ ചോദ്യം എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ വ്യാസമുള്ള ഒരു ഗോളം ഉരുക്കി പതിനാറ് സെന്റിമീറ്റർ പാദവ്യാസമുള്ള വൃത്തസ്തൂപിക നിർമ്മിച്ചാൽ വൃത്തസ്തൂപികയുടെ ഉയരമെന്ത് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം ഒരു ഗോളത്തിനെ ഉരുക്കിയിട്ട് ഒരു വൃത്തസ്തൂപിക നിർമ്മിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതായത് ഗോളവും വൃത്തസ്തൂപികയ്ക്കും ഒരേ അളവായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഉരുക്കി നിർമ്മിക്കല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രെച്ചർ ആണ് ത്രീ ഡി സ്ട്രെച്ചർ ആണ് ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളളവ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് അതിനൊരു റേഡിയസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരു വൃത്തസ്തു ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു വൃത്തസ്തൂപിക ആക്കി മാറ്റുകയാണ് വൃത്തസ്തൂപിക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രെച്ചർ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കോൺ പോലെ താഴെ ഒരു ഒരു സർക്കിളും ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇതിനും ഒരു ഉള്ളളവ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഇതിനെ ഉരുക്കിയിട്ട് ഇതിനേക്ക് മാറ്റുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അർത്ഥം എന്താ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ആവുന്നത് എന്താണ് അതിന്റെ സ്ട്രെച്ചർ മാത്രമേ ചേഞ്ച് ആവുന്നുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് അതിന്റെ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലെ കാരണം ഇതിനെ മൊത്തത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇതാക്കി മാറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ വ്യാപ്തവും ഇതിന്റെ വ്യാപ്തവും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നമുക്കിവിടെ എന്താ കാണേണ്ടത് കാണേണ്ടത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അതായത് വൃത്തസ്തൂപികയുടെ ഉയരമാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം അല്ലെ അതായത് ഗോളത്തിന്റെ വ്യാപ്തം കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ വ്യാപ്തം അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബാണ് ഇതിന് നമ്മൾ ആർ വൺ ഇടുകയാണ് കാരണം ഗോളത്തിന്റെ ആരോ അല്ല വൃത്തസ്തൂപികയുടെ ആരോ ഉണ്ടാവുക ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു വൃത്തസ്തൂപികയുടെ വ്യാപ്തം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻസ് അറിയാത്തവര് പ്രശ്നമാക്കണ്ട അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഒക്കെ എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയൽ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും നമ്മൾ ഒരുവിധം എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് ആണല്ലോ കാണേണ്ടത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവരുടെ രണ്ടിന്റെയും അതായത് വൃത്തസ്തൂപികയുടെ റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ കാരണം എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ വ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കുമല്ലോ അതിന്റെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ആരം ഇനി വൃത്തസ്തൂപികയുടെയോ ഗോളത്തിന്റെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് സെന്റിമീറ്ററും വൃത്തസ്തൂപികയുടെ വ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ ആര് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി രണ്ട് വ്യാപ്തങ്ങളെയും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പോ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു പൈ ഇണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എഴുതുക ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്രയാണ് നാലാണ് നാല് ക്യൂബ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് പ
ഇപ്പൊ നമ്മളോട് ഇവിടെ ഉയരാണ് ചോദിച്ചത് ഇതിപ്പോ ഉയരം തന്നെ ചോദിക്കണമെന്നില്ല ചിലപ്പോ അതിന്റെ റേഡീസ് ചോദിക്കാം ഉയരം തരും അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോ നിങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഒക്കെ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് നിങ്ങൾ മെത്തേഡ് മാത്രം പഠിച്ചു വെക്കുക ഇനി അഞ്ചാമത് ചോദ്യം ഒരു പഞ്ചഭുജത്തിന്റെ ബാഹ്യ കോണുകളുടെ തുക എത്ര ഇതെങ്ങനെയാ ചെയ്യാ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഏതൊരു ബഹുഭുജവും ആയിക്കോട്ടെ അതായത് ഇപ്പൊ ചതുർഭുജം ആയിക്കോട്ടെ പഞ്ചഭുജം ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ ഏതും ആയിക്കോട്ടെ അവയുടെ ഒക്കെ ബാഹ്യ കോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതിലൊരു സംശയവും വേണ്ട നിങ്ങൾ ഏതൊരു ഇപ്പൊ ത്രികോണത്തെ എടുത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ചതുർഭുജം എടുത്ത് നോക്കിക്കോളൂ നിങ്ങൾ ഏതെടുത്ത് നോക്കിക്കോളൂ എല്ലാത്തിന്റെയും എല്ലാ ബഹുഭുജങ്ങളുടെയും കോണളവ് ബാഹ്യ കോണുകളുടെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഏതായിരിക്കും അത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയാലും അതേ കിട്ടുള്ളൂ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കാം അതായത് ബഹുഭുജങ്ങളുടെ ബാഹ്യ കോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആന്തരിക കോണുകളുടെ തുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണേണ്ടത് എങ്കിൽ അതായത് ഉള്ളിലെ കോണുകളുടെ അളവായിരുന്നു കാണേണ്ടത് എങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഷഡ്ഭുജത്തിന്റെ കേസ് എടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അല്ല ഇതൊക്കെ വർഷങ്ങളൊക്കെ സെയിം ആയിരിക്കണം ഷഡ്ഭുജം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലെ കോണളവാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഇതിന്റെ ആന്തരിക കോണുകളുടെ തുകയാണ് കാണേണ്ടത് എങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ബഹുജങ്ങളുടെ ആന്തരിക കോണുകളെ തുക കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ആണ് അത് അതായത് ഇപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ വശങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇതിൽ ഒരു ഷഡ്ഭുജം ആയതുകൊണ്ട് ആറ് വശങ്ങളായതുകൊണ്ട് എൻ മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി അപ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് വരും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ കോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഓരോ കോണും ഇതിലെ ഓരോ കോണും എത്രയാണെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപതിനെ നമ്മൾ ആറ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് പൊസിഷൻ പൊസിഷൻസിലല്ലേ ഇതിന് കോണ കോണുകൾ ഉള്ളത് അപ്പൊ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ ആറ് ചെയ്താൽ മതി എത്ര വരിക നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും മനസ്സിലായോ അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ഷഡ്ഭുജത്തിന്റെ കേസിൽ അതിന്റെ ആന്തരിക കോണുകളിലെ ടോട്ടൽ ഉള്ള തുക കാണാൻ എത്ര ബഹുജ ആയിക്കോട്ടെ അതിന്റെ ആന്തരിക കോണുകളിലെ തുക കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ആണ് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഉള്ള തുക കിട്ടും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ കോണളവും എത്രയാണെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അതിന്റെ വശങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഓരോ കോണളവും കിട്ടും അപ്പൊ ബാഹ്യ കോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും മുന്നൂറ്റാറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി ആന്തരിക കോണുകളുടെ തുകയാണ് കാണേണ്ടത് എങ്കിൽ എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ചെയ്താൽ മതി ഈ ഇക്വേഷനും ഈ ഒരു കാര്യവും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ആറാമത്തെ ചോദ്യം അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലത്തോട് ഒന്നു കൂട്ടിയാൽ നാനൂറ്റി നാപ്പത്തി ഒന്ന് കിട്ടും സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻസ് എടുത്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അതായത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഗുണനഫലത്തോട് ഒന്നു കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് നാനൂറ്റി നാപ്പത്തി ഒന്ന് കിട്ടും അതായത് ഗുണന ഫലത്തോട് ഗുണന ഫലത്തോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് നാനൂറ്റി നാപ്പത്തി ഒന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച ആ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെയും ഗുണനഫലമായിരിക്കില്ലേ അതായത് ഗുണനഫലം കാണാൻ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ആ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെയും ഗുണനഫലം കാണാൻ നമ്മൾ ഈ നാനൂറ്റി നാപ്പത്തി ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ പോരെ എത്ര കിട്ടുക നാനൂറ്റി നാപ്പത് എന്ന് കിട്ടും ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക ഓപ്ഷൻസിൽ പതിനെട്ട് ഇരുപത് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഉണ്ട് ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഉണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തി ആറും ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏത് രണ്ട് ഇതൊക്കെ അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകളാണല്ലോ അപ്പൊ ഇവയുടെയൊക്കെ ഗുണനഫലമായിട്ട് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാ പോരെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടില്ലേ മനസ്സിലായോ പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത് എത്രയാ പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മ
അപ്പൊ ടോട്ടൽ കുട്ടികളുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഏഴ് പ്ലസ് അഞ്ച് പന്ത്രണ്ടായില്ലേ ടോട്ടൽ ആയുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവ ഈ പന്ത്രണ്ടില് അഞ്ച് ഭാഗം അഞ്ച് ഭാഗമാണ് പെൺകുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പന്ത്രണ്ടില് ഏഴ് ഭാഗമാണ് ആൺകുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അഞ്ച് ബൈ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് മുപ്പതാണ് അല്ലെ അതായത് ഈ അഞ്ചിനോട് നമ്മൾ ഏത് സംഖ്യ ഗുണിച്ചാലാണ് മുപ്പത് കിട്ടുക ആറ് ഗുണിച്ചാലല്ലേ മുപ്പത് കിട്ടുക അതായത് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന അംശബന്ധത്തോട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് മുപ്പതാണ് അപ്പോ ഈ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ടോട്ടൽ കുട്ടികളുടെ അംശബന്ധ അംശബന്ധത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പൊ ഈ പന്ത്രണ്ടിനോട് നമ്മൾ ആറ് ഗുണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കിട്ടില്ലേ അപ്പൊ എത്രയാ വരിക ആറുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് എത്രയാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് എന്ന് വരും അല്ലെ അതായത് അഞ്ച് പെൺകുട്ടികളാണുള്ളത് അത് പന്ത്രണ്ടില് അഞ്ച് ഭാഗമാണ് ഈ പെൺകുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്ന മുപ്പതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് ഭാഗമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തിരണ്ട് മനസ്സിലായോ നമ്മളോട് ആൺകുട്ടികളെ ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഏഴ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടാൽ മതി എത്രയാണ് അതായത് പന്ത്രണ്ടിനോട് നേരെ എഴുപത്തിരണ്ട് വരെയാണ് അപ്പൊ ഈ ഏഴിനോട് നേരെ ഏതാണ് വരാൻ നോക്കിയാൽ പോരെ അതായത് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് എഴുപത്തിരണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഏഴ് ഇൻറ്റു ആറ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാ ചെയ്തേന്ന് അതായത് ഒന്നുമില്ല ഏഴ് ഇസ് ടു അഞ്ചാണ് കുട്ടികളുടെ അംശബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും നമ്മളെ അംശബന്ധം അപ്പൊ ടോട്ടൽ കുട്ടികൾ നമ്മൾ ഈ പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഭാഗം ഉണ്ടാവുക ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഏഴ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഭാഗം ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നമ്മൾ അഞ്ചിനോട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് എത്രയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ മുപ്പതാണ് അതുപോലെ ഈ പന്ത്രണ്ടിനോട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന സംഖ്യ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അതേപോലെ ഇവിടെ ആൺകുട്ടികളാണ് കാണേണ്ടത് എങ്കിൽ ഈ ഏഴിനോട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന സംഖ്യ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ഒരു സാധനം ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടത്തിൽ വിറ്റാൽ വിത്ത് വില എത്ര ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിത്ത് വിലയാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് ആ സാധനം വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് ആ സാധനം വാങ്ങിയെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരിക്കും അതായത് നൂറ് ശതമാനമായിട്ടുള്ള അതിന്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആണ് ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടത്തിലാണ് അത് വിറ്റത് അപ്പോൾ എൺപത് ശതമാനം രൂപയ്ക്കാണ് അത് വിറ്റത് അതായത് ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിന്റെ എൺപത് ശതമാനത്തിനാണ് അത് വിറ്റത് അല്ലെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൺപത് ശതമാനത്തിനാണ് വിറ്റത് നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൺപതിനോട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന സംഖ്യ ഇവിടുത്തെ സംഖ്യ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടില്ലേ എത്രയായിരിക്കും വരിക അതായത് ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ സംഖ്യ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനെ ഇവയെ എൻഡിനും ഗുണിച്ച് ഇതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പോരെ അപ്പൊ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു എൺപത് ബൈ നൂറ് എത്രയാ വരിക നൂറ്റി അമ്പത് ഇൻറ്റു എട്ട് എത്രയാ ഐ എട്ട് നാൽപ്പതിന് പൂജ്യം നാല് ശിഷ്ടം ഒരു ലിറ്റർ നാലും പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് അത് വിറ്റത് ഏതോ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ മനസ്സിലായല്ലോ ഒമ്പതാമത് ചോദ്യം നിശ്ചല ജലത്തിൽ ഒരു ബോട്ടിന്റെ വേഗത പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറും ഒഴുക്കിന്റെ വേഗത എട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറും എങ്കിൽ ഒഴുക്കിന് എതിർ ദിശയിലേക്കുള്ള ബോട്ടിന്റെ വേഗത എത്ര ഇതെങ്ങനെയാ ചെയ്യാം അതായത് ഒരു ബോട്ട് ഉണ്ട് അല്ലെ ബോട്ടിന് ബോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജലാശയത്തിലൂടെ ഒഴുകാണ് അപ്പോ ആ ബോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വി ബി ആയിട്ട് എടുക്കുക ഇനി നമ്മളുടെ സ്ട്രീം അല്ലെങ്കിൽ ജലാശയത്തിന്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വി എസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഒഴുക്കിന്റെ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് സ്ട്രീമിന്റെ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ആണ് പിന്നെ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് ബോട്ടിന്റെ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ആണ് ഇവ രണ്ടും എതിർ ദിശയിലാണ് ഒഴുകുന്നത് അതായത് സ്ട്രീം ഇങ്ങോട്ടാണ് ഒഴുകുന്നതെങ്കിൽ ബോട്ട് ഒഴുകുന്നത് ഇങ്ങോട്
അതുപോലെ സ്ട്രീമിന്റെ വേഗത ജലാശയത്തിന്റെ വേഗത ഇങ്ങോട്ടാണ് എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറിൽ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക അതായത് ഈ ബോട്ട് പോകുന്നതോടുകൂടെ ഈ ഒഴുക്കിന്റെ വേഗതയിൽ അതിന് സ്പീഡ് വീണ്ടും കൂടും അല്ലെ അതായത് ഇതിന്റെ സ്പീഡ് കൂടെ ഇതിന് കിട്ടും അപ്പൊ എത്ര വരിക പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് എട്ട് ഇരുപതായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൻസർ വരിക മനസ്സിലായോ അപ്പോ രണ്ടും സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും അതിന്റെ ഒഴുക്കിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള വേഗത കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് രണ്ടിനെയും ആ രണ്ട് വേഗതകളെയും തമ്മിൽ കൂട്ടുക അല്ല എതിർ ദിശയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് മൈനസ് എപ്പോഴും വലുത് ബോട്ടിന്റെ വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും കാരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ബോട്ടിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ആണ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു അഞ്ച് റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു അഞ്ച് റേസ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു എക്സെട്ര അഞ്ച് റേസ് ടു ടു എൻ ഈക്വൽ ടു പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം നാല് ഓർ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആയാൽ എൻ എന്തായിരിക്കും ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഭാഗത്തുള്ളത് നോക്കാം അതായത് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് റേസ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു എക്സെട്ര ഫൈവ് റേസ് ടു ടു എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇത് നമുക്ക് സിമ്പിളാക്കി എഴുതിക്കൂടെ എങ്ങനെ എഴുതാം അതായത് എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ അല്ലെ ഈ രൂപത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനെ എഴുതിക്കൂടെ അപ്പൊ എങ്ങനെ വരാ ഫൈവ് റേസ് ടു ടു പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് എക്സെട്ര ടു എന്ന് കിട്ടിയില്ലേ ഇതെന്താണ് ടു പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് എക്സെട്ര ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ തുകയല്ലേ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ തുക ആണ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ അല്ലേ നമുക്കപ്പൊ അതിനെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എഴുതിക്കൂടെ ഇതിനെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിന് എൽ എച്ച് എസിനെ നമ്മൾ ഇതായിരുന്നു അതിനെ നമ്മൾ ഈ രൂപത്തിലോട്ട് മാറ്റി ഫൈവ് റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റി അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡ് നോക്കാം റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ഓർ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ ഇതിനോട് ഇത് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരണം അതായത് ഫൈവ് റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വണ്ണിനോട് ഈക്വൽ ആണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ഓർ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ഈ ഒരു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോറിന് നമ്മൾ അഞ്ചിന്റെ ടേംസിലേക്ക് അഞ്ചിന്റെ പവർ ആയിട്ട് വരുന്ന രൂപത്തിൽ എന്തിലേക്കിലും മാറ്റം പറ്റുമോ നോക്കണം അതിനെന്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടേ അങ്ങനെ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസെ തരുള്ളൂ ഈ രൂപത്തിൽ എന്താണോ ആ രൂപത്തിൽ ഇവിടെയും വരുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ തരുള്ളൂ അത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇവിടെ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോറിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അതായത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നാല് ബൈ നൂറ് അല്ലെ നാല് ബൈ നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ പോയിന്റ് പൂജ്യം നാല് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഓർ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് അല്ലെ ഇനി നാല് ബൈ നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ എന്താ ഈ നൂറിൽ എത്ര നാലാ ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രാവശ്യം അല്ലേ അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് വൺ ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ അപ്പൊ ഓർ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് കിട്ടി അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഈ മൈനസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് നമുക്ക് മോളിലും താഴേക്ക് കൂടി കൊടുത്തൂടെ അപ്പൊ വൺ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് റേസ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് കിട്ടി അല്ലെ ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് അതായത് ഏതൊരു സംഖ്യ ആയിക്കോട്ടെ അതിന്റെ മോളിൽ വൺ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് വരുന്ന രൂപത്തിൽ വന്ന അതെന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ആൻസർ വൺ ആയിരിക്കും അതെങ്ങനെയാ അതായത് ഇപ്പൊ വൺ റേസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഒന്നാണ് വൺ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പക്ഷേ മൈനസ് വൺ ആണ് പക്ഷേ വൺ റേസ് ടു മൈനസ് ടു അതുപോലെ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് അതായത് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ മൈനസ് രൂപത്തിൽ വരുന്നതൊക്കെ വൺ അതിനായിരിക്കും അതിന്റെ ആൻസർ അതിന് മൈനസ് ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് ഇത് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വൺ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന്
ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആർ എച്ച് എസിനെയും ഫൈവിന്റെ പവർ വരുന്ന രൂപത്തിലാക്കിയല്ലേ അതായത് ഫൈവ് റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വണ്ണിനോട് ഈക്വൽ ആണ് ഫൈവ് റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെയും അഞ്ചിന്റെ പവർ ആയിട്ട് വരുന്ന രൂപത്തിലാക്കി ഇവിടെയും അഞ്ചിന്റെ പവർ ആയിട്ട് വരുന്ന രൂപത്തിലാക്കി ഇനിയോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത്തി ആറിനോട് ഈക്വൽ ആയി വരണം ഇനി നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ നോക്കുക ഓപ്ഷൻസിൽ ഒരു സംഖ്യയും അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് അതിനോട് കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി വരുന്ന സംഖ്യയും ഗുണിച്ചാല് അമ്പത്താറ് കിട്ടണം അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസിൽ വരുന്നത് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് എ ആണ് എ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ആറ് അല്ലേ ആറ് ഇൻറ്റു ഏഴ് എത്രയാ വരിക ആറ് ഏഴ് നാപ്പത്തിരണ്ട് അപ്പൊ അതാണോ എ ആണോ ഓപ്ഷൻ അല്ല ഇനി ബി ബി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എത്രയാണ് ഏഴാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് എട്ട് അപ്പൊ ഏഴ് എട്ട് അമ്പത്താറ് എന്ന് വരും ഏഴ് എട്ട് അമ്പത്താറ് ആൻസർ കറക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാവുമ്പോഴല്ലേ ആൻസർ വരിക അമ്പത്താറ് വരിക അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ എന്താണ് എൻ ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാ ചെയ്തേന്ന് അതായത് ഈ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം എൽ എച്ച് എസും ആർ എച്ച് എസും എൽ എച്ച് എസ് എങ്ങനെയാണോ അതേ രൂപത്തിൽ ആർ എച്ച് എസിനെ നമ്മൾ ആക്കാൻ നോക്കുക അതായത് എൽ എച്ച് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫൈവിന്റെ പവർ വരുന്ന രൂപത്തിലാണ് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് തരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആർ എച്ച് എസിനെയും ആ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ടിന്റെയും പവേഴ്സ് തമ്മിൽ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിന്റെ വാല്യൂ കാണാം മനസ്സിലായോ അപ്പോ ഇന്നത്തെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയാവുന്നതാണ് അതുപോലെ നിങ്ങളെ കമന്റുകൾ എന്തായാലും നെഗറ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ പോസിറ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെലൈക്കൺ